Ngayong araw sa DOS TV, Science for the People. Explore natin ang mundo ng organic farming. Bisitahin natin ang isang komunidad sa Las Banas, Laguna na natulungan ng Department of Science and Technology sa pamamagitan ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o PICARD. Alamin natin ang istorya ng mag-asawang na bago ang buhay dahil sa organic farming. Dito lamang yan sa DOS-TV, Science for the People. Familiar ka ba sa organic farming? Sa isang community sa Los Banos, Laguna, organic farming ang pinagkakaabalahan. Paano nga ba natulungan ng DOST ang mga maliliit na magsasakang ito? At ano ang naging pagbabago sa kanilang buhay? Panoorin sa istoryang ito. Marami sa atin nagiging health conscious na. Kaya naman mula sa nakasanayang mga gulay na basta nalang binili mula sa palengke. Nahihilig na ang ilan ngayon sa tinatawag nating organic food. Isa nga sa pinagmumulan ng mga ganitong klaseng produkto ay ang isang organic farm sa Los Banos, Laguna na hindi lamang nagbago sa buhay ng mga tumatangkilik sa mga ganitong produkto kundi maging sa mga magsasakang umaasa sa ganitong kabuhayan. Bahagi ng programa ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development o PICARD sa ilalim ng DOST ang matulungan ang mga pamilya sa maliliit na komunidad sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng organic farming. Actually, organic farming yung napili namin kasi maliban sa ang um, organic farming ay mandato sa agriculture ng ating pamahalaan. Ang mayor po namin dito sa Los Banos, si Mayor Perez, ito ang gusto niyang mangyari. Ang Los Banos ay makilala bilang isa sa lugar na may ligtas ng mga pagkain. So, nakita namin na kung organic farming, mas mabilis namin na mahihikayat ang mga kababaihan dahil alam naman natin, pag organic farming, talagang ligtas na pagkain na ating pinopromote dito. At ang mga mother, bilang mga kababaihan, talaga namang concern sila sa health ng kanilang family. Pag sinabi kasi natin organic farming, ito yung humiwalay na tayo sa paggamit ng mga uh, chemicals, mga pesticides, fertilizers, and then ang conventional farming kasi ito yung nakilala natin na gagamit tayo ng mga chemical fertilizer at pesticide kung saan uh, ito yung nilalagay natin sa mga tinatanim natin na alam natin na may negative na epekto sa kalusugan ng tao at ng ating kapalitiran. Actually, yung sa, kasi nagkaroon kami ng collaboration project sa PICARD, ang LGU Los Banos at PICARD, ito nga yung tinatawag namin na Gender Responsive organic vegetable production, livelihood enterprise for low-income families sa Los Banos. So, dun sa project na yun, is ang qualification mo is dapat yung income mo, family income, is below poverty threshold, which is 16,000 para sa Calabarzon. And then, kailangan willing ka to engage in organic farming at meron kang available. Pero yung kasi talagang programa na namin ng organic farming, um, basta gusto mong mag magsaka ng organiko, kasali ka. Unang-una, kung nga titignan natin yung naging proyekto, kasi nabanggit ko nga, may tatlong mukha to. Hindi lamang organikong pagsasaka, yung mga basics sa ano bang parang pa, tamang pagtatanim ng gulay, 
ano yung pagpo-produce ng vermicomposting, ang mga biopesticides, biofertilizers, yung mga meron tayong integrated farming. Uh, nagkaroon din tayo ng mga training sa gender sensitivity. May mga leadership training tayo and then yung paano ba yung entrepreneurial para sa livelihood ng mga farmers natin, lalo na yung mga kababaihan. Actually, depende yan eh. Depende sa tao yan eh. Pag talaga gustong gusto niya ng organic kung pagsasaka, i-explain mo lang yan eh. Makukuha niya. Pero siyempre, susubaybayan namin yan. Pinupuntahan namin yan sa farm niya kasi part naman talaga ng work namin dito sa agriculture is yung extension work. Pinupuntahan namin sa farm yung tinuturuan namin. And then, uh, yung basic na organic farming na talagang walang chemical na gagamitin. Sa mga naging problema, actually kung sa mga logistics, wala kami problem dyan. Ang siguro, since more ng karamihan sa aming mga cooperators ay mga nanay, ang naging problem naman ng nanay yung talaga kung ang trainings namin whole day. Kasi hindi sila po pwedeng matagal na mawawala sa bahay nila. So, nagkaroon naman kami ng adjustment dyan, yung mga trainings namin. Talagang iniiklian namin and then karami ng trainings namin ginawa namin sa field, sa kanila mismong lugar. Dinadayo yung lakos. Yes, siya. talaga. Kaya uh, we, we, nakita namin na, na mas maganda kasi hindi lang mismo yung enrolled na farmer cooperator ang natitrain namin, pati yung family member. So, sa organic farming, so um, tinuro namin yung mga vermicomposting, ang pagkakaroon ng paano ang pagpreparasyon ng mga concoctions, yung mga biopesticides. Imbis na chemical, gumagana tayo ng ano yung indigenous sa lugar mo. And then, mga fertilizers na galing din sa kapaligiran. Tapos, tinuruan natin sila ng integrated farming and crop rotation. Sa, doon mismo sa project, kung ang pag-uusapan natin ay project, Uh, pitong barangay sa Los Baños yung involved na meron kami labing apat na barangay pero uh, ito ay tuloy-tuloy na programa kundi nakapaglabas kami ng lahat ng barangay sa Los Baños ay nagkaroon ng uh, ordinansa na ia-adapt ang organic agriculture. O, meron tayo ngayon mga farmers na nagbebenta na sila ng vermicast ito yung dumi ng mga bulate na ginagamit na pataba and then meron din silang ma-process yung mga binuro na inalala nila na vegetables binuburo nila to tapos nagpe-prepare na din sila ng mga concoctions sa pag-aaral natin kasi nga ito ay gender uh, responsive organic vegetable production for livelihood enterprise for low income families sa Los Banyo. so Farmer cooperator, uh, kasi sa pag-aaral, lumalabas na ang agriculture naman talaga is parang male-dominated field. So, ginawa natin, in-involve natin ang mga kababaihan natin, kumbaga na-empower natin sila, naging confident sila, nagkaroon siya ng kaalaman sa organikong pagsasaka. Uh, ngayon, hindi na lang sila yung sinasabi nating katulong sa pagsasaka, hindi na lang sila yung mga kasama sa pagsasaka na hindi nare-recognize yung kanilang contribution. Ngayon, farmer cooperator na sila, ibig sabihin, talagang sila ay isang magsasaka. Ang balak namin dito kasi, i-sustain namin talaga yung uh, livelihood nila. And then, kasi nakapagbuo kami ng isang samahan, yung Los Banyos Association of Organic Fruit and Vegetable Growers, kung saan kailangan gusto namin madagdagan na madagdagan yung miyembro then nai-register namin sila sa Dole, may mga iba pa sila magiging project and then kasi bibili kami ng machine para talagang hindi masisira yung integrity na ang produce nila ay organic. Kailangan matest namin, magkaka-random sampling na lahat ng binibenta dito ay talagang free from chemicals. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Picard sa pamahalaang lokal ng Los Banos at sa programa nilang Gender Responsive Organic Vegetable Production Livelihood Enterprise for Low Income Communities. Naabutan ng tulong ang pamilya ni Natatay Rogelio upang magkaroon ng mas maginhawang buhay. Uh, sa security guard, bali 27 years kasi akong security guard bago ako napunta sa programa ng organic park. Uh, dati kasi ma'am, noon ay nagtatime na ako dito tapos noong 
nabalitahan ko itong sa munisipyo sa pinuntahan ako dito mismo ng uh, Department of Agriculture dito sa Municipal Agriculturist ng Los Baños kaya lalo akong nainganyo sa pag-aalaman marami po lalo nang uh, sa pag-aaral nitong mga bata mga pangangailangan namin sa araw-araw yun po yung uh, malaking na itulong ng uh, programa ng organic farm may nakatapos na pong isa tapos yung pong uh, tatlo ay nasa college level ngayon sa UP Los Baños tapos Laguna University dalawa tapos yung dito po sa community ng Los Baños Community National High School ay isa tapos sa elementary isa po dito sa Central unang una yung sa mga pag gagawa ng mga sariling uh, pamatay peste, sariling pataba na nanggagaling dito sa paligid lamang ng halamanan. Pamatay peste po itong ano, uh, oriental herbal nutrient na uh, ito pong ano, luyang dilaw at saka bawang na ibinabad po sa lambanog o kaya tuba. Yun po, 3 days lang po yan, ay pwede nang i-apply sa mga sa halaman na inaatake ng peste. Unang-una po sa akin, ang ginagamit ko po ay uh, uh, animal manure tea. Ito pong luminang kambing mm -hmm. na naibabad sa ang 10 kilo po niya na pinato yung luminang kambing na ibabad sa uh, 160 liters na tubig. Yun po yung pandilig sa plat bago itanim ang halaman. Talagang willing na willing maituro yung aking mga natutunan at mga naging kaalaman tungkol dito sa pag-organic farming. Sa ngayon, nakapagtapos na ng anak si na Tatay Rogelio at ang ilan ay nasa kolehyo na. Hindi nga lang daw basta kabuhayan nito para sa mga Tagalos Banyos, kundi tulong na rin sa mga kababayan nila upang magkaroon ng mas masustansyang pagkain at healthier lifestyle. Ipinakita pa nga nila sa amin ang ilan sa mga lutuin na gagawa nila mula sa kanilang ani. Ang gagawa po ng atsara mula po sa papaya. E, unang isang uh, kagamitan po, uh, Ang uh, kagamitan po ay gajara, kailangan po ng lagaya, papaya, gajara rin po. Uh, kailangan din po natin ng suka, at saka asin, asupal, bawang, tingot, at saka bell pepper. Ito na po yung gajara na papaya. At tayo po ay magagawa po ng atsara. Magyayagyad muna po tayo ng papaya. Pagkayagyad po ng papaya, kailangan po natin pigain. Pag papiga po noon, kailangan po natin uh, pagwahiwalayin. Pagkahiwahiwalay po, Kailangan po natin ilagay sa isang lagayan. Ibibilad po natin sa araw ng mga 15 hanggang 30 minutes. Pagka ano po, pwede na natin pong kuhanin. Bago ipiprepare po natin yung mga rekato niya. Uh, bawa, kailangan po natin kayatin ng maliliit at maninipis. Pagkatapos po, palalamigin po pala yung suka. Nang, pag malamig na malamig na yung suka, saka po natin inimix yung mga rekado. Lalagyan na po natin yung rekado, yung big paper, saka po yung carrots. Kailangan po, i-mix po natin yung papaya sa bell paper at saka sa carrots at sa bawang. Ito po yung pinakuloan suka na pinalamig. 
na may timpla po siyang as asin, asukal. Ito na po yung i-mix po natin yan. Dito. Pagka-mix po natin, pwede na po natin ilagay sa garapon. Kaakibat ng training sa pagsasagawa ng organic farming ay ang gender sensitivity seminars at marketing of products ng mga magsasaka. Karamihan sa cooperators ng PCARD ay mga kababaihan, kaya naman na-extend nila ang kaalaman hanggang sa kanilang mga pamilya. Bahagi rin ng kanilang training ang paggawa ng vermicompost at ang tamo paraan ng pagtimpla ng concoctions at biopesticides para sa mga pananim. Patunay nga lamang daw ito na ang pagsasaka ay hindi lamang gawain ng mga lalaki, kundi maging ng mga babaeng nais din tumulong sa kanilang pamilya upang makaraos sa pang-araw-araw. Marami pa raw plano ang PCARD upang mas matulungan pa ang mga komunidad sa nangangailangan ng kanilang assistance. Marami pa raw plano ang PCARD upang mas matulungan pa ang mga komunidad na nangangailangan ng kanilang assistance. Sa masarap at fresh na gulay, tiyak ang sustansyang ating makukuha. At lagi nating alalahanin sa bawat gulay at prutas na ito, isang magsasaka ang ating natulungan sa kanilang buhay. O ba? Diba, healthy na, nakatulong ka pa! Ang Community Empowerment Through Science and Technology o yung ginatawag nating CEST ay isang programa ng DOST na naglalayon tumulong sa mga pinakamahihirap na lugar dito sa ating bansa. Dito sa Region 1 ay marami ang mga ganong komunidad na dapat bigyan pansin at bigyan tulong upang sila ay mabigyan ng karampatang tulong assistance para sa kanilang kabuhayan at sa iba't iba pang uh, concern sa kanilang pamumuhay. Magandang umaga ngayon po ay Merkulas at ang huling araw uh, ng buwan ng Pebrero ngayong taon 2018 at narito po mayiging taya ng panahon in the next 24 hours. Kasalukoyan po nakaka-apekto ang northeast monsoon o hanging amihan dyan sa northern Luzon. Samantalang ang tail end ng cold front naman ay nagadala ng mga pagulan dito sa may eastern side ng central at ng southern Luzon. Magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan na thunderstorms ang lalawigan ng Aurora, Quezon at ang buong Bicol region dahil nga sa epekto ng tail end ng cold front. Mga karanas naman ang maulap na kalangitan na may mahinang pagulan ang buong Cagayan Valley kasama na ang Batanes at Baboyan Group of Islands. At ang nalalambing bahagi ng Luzon ay magkakaroon po ng maaliwalas na panahon maliban sa mga bahagiang pag-uulap at uh, mahinang pagulan lalo na sa dakong hapon dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ngayong araw dyan sa lawag ay mula 23 hanggang 33 degrees Celsius sa Tugagaraw, 23 to 29 degrees Celsius sa Baguio City, 15 to 25 degrees Celsius dito po sa Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius dito sa Metro Manila, 23 to 32 degrees Celsius at sa Legazpi City, 25 to 30 degrees Celsius. Magiging maganda rin po ang lagay ng panahon sa buong Visayas at sa buong Mindanao ngayong araw kasama na rin ang Palawan. Maliban sa mga bahagyang pag-uulap, lalo na po sa dakong hapon at mga posibleng mahinang pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. At ang agwat ng temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Iloilo City, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga City, 24 to 33 degrees Celsius. 
Celsius. Kagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At sa Metro Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Narito naman ang magiging taya ng ating wind uh, speed and direction. Dito naman po sa northern part ng ating bansa, magkakaroon ng moderate to strong winds coming from the east to southeast directions. At dito sa bandang kanluran ng bansa, ang hangin po ay magiging banayad hanggang sa katamtaman coming from east to northeast direction. At sa may bahaging silangan ng bansa, ang hangin po ay magiging katamtaman coming from the east to northeast directions. Wala po tayong nakataas na gale warning sapagkat mahina ang ating hanging amihan. Pero asahan po na mero, medyo may uh, katamtaman hanggang sa may pagiging maalon ang ating mga karagatan, lalo na po sa bandang silangan ng Luzon at sa northern part at sa western seaboard ng northern Luzon. Dito po sa inland seas at sa may uh, Moro Gulf at sa Lebe Sea, uh, medyo maging banaya dahil sa katamtaman ang pag-alon at may mga parts din po dito sa South Philippine at sa western uh, seaboard ng Mindoro at ng Palawan, magiging uh, moderate occasionally rough ang ating karagatan. Ang magiging taya naman ng panahon in the next 3 days sa Metro Manila, magiging maganda pa rin po ang panahon. So posible po ang mainit pa rin na temperatura na ang agwat ay mula 24 or 23 hanggang 32 degrees Celsius. Diyan din po sa Baguio City, asahan po ang muling paghina ng aming, aming, hanging amihan kung kaya't ang temperatura po ay uh, magiging uh, mula 15 hanggang 26 degrees Celsius. Diyan naman sa Legazpi City, ang agot ng temperatura ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius at magiging maganda rin po ang taya ng panahon in the next 3 days sa Cebu at sa Davao City. Sa Cebu, ang agot ng temperatura ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius at sa Davao City, 25 hanggang 34 degrees Celsius. Medyo may kainitan na po. Ang haring araw ay sumikat kaninang 6.14 ng umaga at lulubog mamayang 6.04 ng gabi. Para po sa latest weather updates, i-follow kami sa aming official Twitter at Facebook accounts, DOST underscore Pag-asa. Mag-subscribe sa aming official YouTube channel, DOST dash Pag-asa Weather Report. At para sa mas kompletong informasyon, pumunta sa aming official website, www.pagasa.dost.gov.ph. At yan po ang latest mula sa Pag-asa Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga. DOST TV would like to thank. Filipino Creazione de Mano, Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net. Masarap isiping na abot ng tulong ng science and technology ang mga simple nating kababayan lalo na sa sektor ng agrikultura. Ang dating mano-mano o payak na pagsasaka ngayon ay assisted na ng teknolohiya. Bukas abangan po natin ang inihanda naming dokumentaryo tungkol pa rin sa naitulong ng DOST sa isang pamayanan sa Alilem Iloco Sur. Ako po si Jel Miranda. Tutok lang po araw-araw dito lamang sa DOS-TV, Science for the People.